டியர் குட்டீஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் வந்தனம் நமஸ்கார் இந்த கிளாஸ் லைக் டு கிவ் அ ப்ரீஃப் ஐடியா ரெகார்டிங் மியூக்கோசா அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டல் டிஷ்யூ இந்த வகுப்பிலே நான் கோழை படலம் சார்ந்த நினநீரிய திசுக்களை பற்றிய ஒரு சின்ன அறிமுகம் தரலாம் என்று இருக்கிறேன் சின்ன சின்ன ஆசை அப்படிங்கிற மாதிரி குட்டியோண்டு அறிமுகம் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி ஸ்மால் பார்ட் நம்மளுக்கே தெரியும் லிம்பாய்டல் ஆர்கன் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கா ஒன் இஸ் த ப்ரைமரி லிம்பாய்டல் ஆர்கன் அனதர் இஸ் த செகண்டரி லிம்பாய்டல் ஆர்கன் நினநீரிய மண்டலமானது இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மண்டலம் அல்ல ஒரு பொண்ணு வச்சுக்கலாம் ஒன்று ப்ரைமரி முதலாம் நிலை செகண்ட் இஸ் செகண்டரி இரண்டாம் நிலை என்று கூறுவார்கள் ப்ரைமரியில் என்ன ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் ப்ரைமரி லிம்பாய்டல் ஆர்கனோட முக்கியமான பணி என்ன அப்படின்னா இட் ப்ரொவைட் த என்விரான்மெண்ட் ஃபார் லிம்பேக் லிம்போசைட் மெச்சுரேஷன் லிம்போசைட்டுகள் முதிர்ச்சி அடைவதற்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி தருவது தான் ப்ரைமரி லிம்பாய்டல் ஆர்கனோட பணி முதலாம் நிலை நினைநீரிய மண்டலம் உறுப்புகள் மண்டலம் அல்ல உறுப்புன்னு வச்சுக்கலாம் மண்டலம் அது கீழே வர உறுப்பு உறுப்பு சொல்லுவோம் அது தைமஸ் வந்தது போன் மேரோ வந்தது தைமஸ் எலும்பு மஜ்ஜை பார்த்தோம் நம்ம பார்க்க போகிற மியூக்கோசா அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டல் டிஷ்யூ கோழை படலம் சார்ந்த நினநீரிய திசுக்கள் இட் கம்ஸ் அண்டர் செகண்டரி லிம்பாய்டல் ஆர்கன்ஸ் இரண்டாம் நிலை நினநீரிய உறுப்புகளின் கீழ் வருகிறது ஆல்சோ நூனஸ் புற அமைப்பு பெரிஃபரல் லிம்பாய்டல் ஆர்கன் புற அமைவு நினநீரிய உறுப்பு என்றும் அழைக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் தீஸ் செகண்டரி லிம்பாய்டல் ஆர்கன்ஸ் இரண்டாம் நிலை நினநீரிய உறுப்புகள் அல்லது மண்டலத்தின் பணி என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் தேர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு ட்ராம் த ஆன்டிஜன் நம் உடலின் உட்புறத்தை நுழைகின்ற ஆன்டிஜன்களை பிடித்து வைத்து கொள்ளும் அண்ட் மேக் இட் வேலபிள் ஃபார் த மெச்சூர் லிம்போசைட்ஸ் டு ஆக்ட் பிடித்து வைத்துள்ள அந்த ஆன்டிஜன்களின் மேலே லிம்போசைட்டுகள் ஃபைட் செய்வதற்கு அவர்களை அடித்து துவைப்பதற்கு மிகவும் ஒரு சூழலை நல்ல சூழலை ஏற்படுத்தி தரும் ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்து தான் லிம்போசைட் என்ன பண்ணுவா நம்ம உடம்பில் நுழைகிற எனிமீஸ் இருக்கா பாருங்க பாக்டீரியா வைரஸ் ப்ரோடோதோவா ஃபங்கஸ் ஹெல்மெண்டிக் வம்ஸ் அப்போ எல்லாரோடையும் அப்படியே கலத்தை கும்ஃபு டேக் ஒன்ட்டோ ஃபைட் ப்ரூஸ் நீ மாதிரி எல்லா ஃபைட்டும் சூப்பராக பண்ணி அவள் சாகடிப்பா இப்போ நாவ் ஐ கம் டு த மியூக்கோசா அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டல் டிஷ்யூ மியூக்கோசா இஸ் அ விஸ்கஸ் ஜெல் லைக் சப்டன்ஸ் present in the gastrointestinal tract respiratory tract urinogenital tract and other body lumina mucosa endadu kolai padalam nammude udalile swasa padayile unavu padayile inapperukka padayile engengellam kuli kanapadukirathu udar kuli ange ellam inda kolai padalam anadu kanapadum so mucosa is a viscous gel like substance present in the respiratory tract gastrointestinal tract urinogenital tract and other body lumina udalilulla kuli udar kuligalile swasa padayile unavu padayile inapperukka padayile inapperukka sirineer padayile kaanapadugindra onru it is enriched with the lymphoidal cells and phagocytic cells ivargalile அதிக அளவு லிம்பாய்டல் செல்களும் ஃபேகோசைட்டிக் செல்களும் காணப்படுவார்கள் லிம்பாய்டல் செல்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பி லிம்போசைட் அண்ட் டி லிம்போசைட்ஸ் ஆர் த லிம்பாய்டல் செல்ஸ் பி லிம்போசைட்டுகளும் டி லிம்போசைட்டுகளும் அங்கு காணப்படும் ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் ரெப்ரஸண்ட் த மேக்ரோஃபேஜஸ் மோனோசைட்ஸ் அண்ட் பாலி மார்ஃபோ நியூக்ளியர் நியூட்ரோஃபல்ஸ் அதாவது செல் விழுங்குதலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய மோனோசைட்டுகளும் மேக்ரோஃபேஜுகளும் அதே பாருங்க மோனோசைட்டுகள் மேக்ரோஃபேஜுகள் மற்றும் நியூட்ரோஃபில்களும் இவற்றில் அதிகமாக காணப்படும் அண்ட் திஸ் மியூகோசா அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டல் டிஷ்யூ என்ரிச்ட் வித் இம்யூனோக்ளோபலின் ஏ இந்த கோழைப்படலம் சார்ந்த நினநீரிய திசுக்களிலே இம்யூனோக்ளோபலின் ஏ ஆனது அதிகமாக காணப்படும் போன கிளாஸ்லேயே சொல்லி கொடுத்தேன் ஆன்டிபாடியில் உங்களுக்கு நிறையா பேர் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இம்யூனோக்ளோபலின் ஆல்ஃபா இம்யூனோக்ளோபலின் டெல்டா இம்யூனோக்ளோபலின் எப்சிலான் இம்யூனோக்ளோபலின் காமா இம்யூனோக்ளோபலின் மியூ அதில் இந்த கோழை படத்தில் படலத்தில் இம்யூனோக்ளோபலின் ஏ என்பது அதிகமாக காணப்படும் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் 
what is the role the main function of this mucosa associated lymphoidal tissue is to provide protection against respiratory and enteric infections சுவாசப்பாதை தொற்றின் மூலமாக ஏற்படுகின்ற நோய்கள் வருவதை தடுப்பதில் இது முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது என்டரிக் இன்ஃபெக்ஷன்னா நம்முடைய குடல் பகுதியில் நோய் தொற்று ஏற்பதை ஏற்படுவதை தடுப்பதில் முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறது ஏற்கனவே டிசீஸ் சொல்கிறப்ப சொல்லிக் கொடுத்தேன் டைஃபாய்டு அண்ட் பேரா டைஃபாய்டு அண்ட் கேஸ்ட்ரோ என்டரட்டஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் என்டரிக் ஃபீவர்னு சொல்லிக் கொடுத்தேன் என்டரிக் நோய்களுக்கு உதாரணம் டைஃபாய்டு மற்றும் கேஸ்ட்ரோ என்டரட்டஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நோய்கள் டைஃபாய்டு வராமல் தடுக்கும் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரியல் அந்த சாரி கேஸ்ட்ரோ என்டரட்டஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நோய் வராமல் தடுக்கும் நம்முடைய குடற்பாதையில் நோய் தொற்று வராமல் தடுக்கும் இட் ப்ரிவெண்ட் த இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ராக்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் ஃபைனலி த யூரினோ ஜெனிட்டல் ட்ராக்ட் ஆல்கோ ஆல்சோ சிறுநீரக பாதை இனப்பெருக்க பாதை உணவு பாதை சுவாச பாதையிலே நோய் வராமல் தடுப்பதில் இந்த மியூகோசா அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டல் டிஷு கோழை படலம் சார்ந்த நினநேரிய திசுக்கள் முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றன இவாள் ஜென்ரலி ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கான் ஒன் இஸ் ப்ரோங்கஸ் அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டல் டிஷு சுவாச பாதை சார்ந்த நினநீரிய திசுக்கள் ஒன்று சொல்லுவாள் ரெண்டாவது குடற்பாதை சார்ந்த நினநீரிய திசுக்கள் என்று இரண்டாக பிரித்திருக்கின்றன பிரிச்சிருக்கா ஒன் இஸ் பால்ட் பிராங்க சுவாச பாதை சார்ந்த இன்னொன்னு கட் அசோசியேட்டட்னு சொல்லலாம் அது கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரினல் ட்ராக்ட் அசோசியேட்டட் லிம்பாய்டல் டிஷ்யூனு சொல்லலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அவனோட ரோல் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய சுவாச பாதை நம்முடைய உணவு பாதை நம்முடைய இனப்பெருக்க பாதை அது எல்லாத்துலேயும் நோய் தொற்று ஏற்படாமல் தடுப்பதில் இவர்கள் முக்கிய பங்கினை வகிக்கிறார்கள் அதில் முதல்ல லிம்பாய்டல் செல்னு சொன்னேன் பி லிம்போசைட்டும் டி லிம்போசைட்டும் இருப்பா டி செல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி T செல்கள் செல் வழி தடைக்காப்பிற்கு காரணமாகவும் பி செல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி பி செல்கள் என்பவை ஆன்டிபாடி வழி நோய் எதிர்ப்பு திறனிற்கு காரணமாகவும் இருக்கும் தட்ஸ் ஆல் ஸோ முக்கியம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் என்ரிச்ட் வித் இம்யூனோகுளோபலின் ஏ இதில் இம்யூனோகுளோபலின் ஏ காணப்படும் என்ரிச்ட் வித் லிம்பாய்டல் செல்ஸ் அண்ட் ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் லிம்பாய்டல் செல்கள் பி லிம்போசைட்டுகளும் டி லிம்போசைட்டுகளும் ஃபேகோசைட்டிக் செல் செல் விடுங்குதலில் ஈடுபடக்கூடிய மேக்ரோஃபேஜஸ் மோனோசைட் அண்ட் நியூட்ரோஃபில்ஸ் பாலி மார்ஃபன் நியூக்ளியர் நியூட்ரோஃபில்ஸ் அவர்களும் இங்கு அதிகமாக காணப்படுவார்கள் ஸோ இதுவும் நம்மளோட இம்யூனிட்டிக்கு முக்கியமான காரணம் ஓகே தேங்க்ஸ் அ லாட் ஆர் கேரிங் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ